Powiem Wam, że uwielbiam muzykę metalową z polskimi tekstami. Wydaje mi się, że język polski bardzo pasuje do ciężkich brzmień. A poza tym o wiele łatwiej jest dotrzeć do tego drugiego dna, do tego co autor miał naprawdę na myśli. A jeżeli do tego muzyka jest na najwyższym poziomie, a tak naprawdę najlepsza ze wszystkich płyt heavy metalowych, to jest już w ogóle najlepiej. A i ten zespół pojawił się o wiele wcześniej niż pierwsza partia tureckich gum. Turbo Kawaleria Szatana. Zespół powstaje w 1980 roku w Poznaniu. Założycielem był Henryk Tomczak, zaś wspomogli go Wojciech Hoffman gitara, Wojciech Anioła perkusja i Wojciech Sowula wokal, czyli jeden Heniek i trzech Wojtków. W tym składzie nagrywają pierwszy singiel, w środku tej ciszy Olaz byłem z tobą tyle lat. Następują różne roszady w składzie, odchodzi założyciel zespołu Henryk Tomczak, zaś jego miejsce zajmuje Piotr Przybylski, którego miejsce znowu zajmuje Andrzej Łysów. Na gitarze basowej gra Bogusz Rutkiewicz, zaś miejsce wokalisty zajmuje Grzegorz Kupczyk. W 1983 roku nagrywają swój debiut pod tytułem Dorosłe Dzieci. Z tej płyty pochodzi wielki przebój pod tym samym tytułem. Płyta jest utrzymana w stylistyce hard rocka. W 1985 nagrywają kolejną płytę pod tytułem Smak Ciszy. Jest ona o wiele spokojniejsza niż debiut, jednak na odwrocie koperty są podziękowania dla Iron Maiden. Rok później wydają płytę Kawaleria Szatana, która jest uznawana za największe dzieło polskiego heavy metalu i największe osiągnięcie zespołu. I o tej właśnie płycie porozmawiamy dzisiaj. Ten album jest legendarny. To tak naprawdę pierwsza polska płyta prawdziwie heavy metalowa. Ja mam zaszczyt posiadania pierwszego tłoczenia na CD, wydanie Metal Mind Production 0069, tytuł mówi sam dla siebie, tłoczone jeszcze w Austrii. Muzyka zawarta na płycie czerpie garściami z New Wave of British Heavy Metal, a przede wszystkim z Iron Maiden z tamtego okresu. Gitary wściekle galopują, zaś Kupczyk wyciąga swój wokal do granic możliwości. Muzyka jest pełna świeżości i dynamizmu. Melodyjne solówki potęgują wrażenie z jaką muzyką mamy do czynienia. Turbo w latach 80. cechowało to, że każdy album następny był cięższy od poprzedniego. Ta płyta wręcz kipi młodzieńczą energią. Riffy szarżują, ciągłe zmiany tempa. Czasami mamy wrażenie, że płyta ociera się wręcz o frasz. Brzmienie na płycie podkreśla wysunięty do przodu bas Rutkiewicza i jego wspaniałe zagrywki na nim. A jeżeli bas jest wysunięty do przodu, to jak wiemy płyta nabiera mocy. W ogóle powiem Wam, że płyta składa się z samych melodyjnych hitów. Tak się właśnie powinno robić prawdziwy heavy metal. Do tego polskie teksty, które nie wszystkim się może podobają, według mnie bardzo pasują do tej muzyki i można je sobie krzyczeć przy goleniu, bądź do jazdy w furą, a jak wiemy nazwa zespołu mówi sama za siebie. Album jest taką naszą perełką w koronie, więc niech sobie pobłyszczy w odtwarzaczu, aby niektórym odświeżyć wspomnienia, a niektórym zarysować z czym będą mieli do czynienia słuchając tej płyty. Płytę otwiera wręcz w Aeronowym stylu kawałek Żołnierz Fortuny z galopującą perkusją i wysokim wokalem Kupczyka. Następnie wchodzą genialne chóry, potem jest wyciszenie i wchodzi melodyjna solówka, po czym znowu kawałek zaczyna przyspieszać, by osiągnąć zenit. A nad wszystkim rządzi jeden motyw. Galeon! Kometa Haleja to istny heavy przebój. Zaczyna się podkładem basowym, do którego wchodzi następnie wściekły wokal. A potem jakby sam szatan z piekieł mówił Kometa Haleja. Do tego dwie wspaniałe soluweczki. Istny czat. Królowa wojny! Wybacz wszystkim wrogom, to kawałek wręcz z fraszowo defowym zacięciem. Ciężar jest tak wielki, jakby ktoś przywalał nas z tutonowym głazem. No i ten tekst. Zło zwyciężyć możesz złem, lecz pamiętaj, nie daj się. Ostatni grzeszników płacz 
To znowu pokazanie i udowodnienie wszystkim, czym jest prawdziwy heavy metal. Nie ma już nadziei. Koniec gry. Uff, a jednak jest nadzieja w postaci ostatniego instrumentalnego kawałka Bramy Galaktyk. Wspaniałe, połamane rytmy perkusyjne, do tego nieszablonowe zagrywki gitarowe proszą o jeszcze w przyszłości. Taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że Wojciech Hoffman był współtwórcą muzyki pierwszej płyty Slams Attack oraz współtworzył kawałek bracie Józefie Nagłego Ataku Spawacza. Za Śródkiewicz współtworzył taki prześmiech czy projekt Jeepago. Tam był na przykład taki kawałek Krycha bez oka. Dziwić może fakt, że tak wspaniałą muzykę ktoś opakował w taką koszmarną, badziewną okładkę do potęgi Entei. Przecież kupuje się też oczami. Na okładce Granatowy Zombie to jest chyba Elis Iron Maiden na miarę naszych możliwości. W tle szczyty górskie, które ujdą w tłoku i mega nieczytelny tytuł płyty. Nie wiem, jak można było oszpecić w ten sposób tak genialną muzykę. Sesja zdjęciowa zaś wypada wręcz wspaniale. Taki chwot nie powstydziłby się żaden z wielkich zespołów heavy. Fajne bez rękawniki z logiem zespołu Białe Adidasy i pasy z ćwiekami. To naprawdę o to chodzi. Wkładka to po prostu wydrukowane jakąś dziwną czcionką na białym tle teksty utworów. Zaś na ostatniej stronie wkładki mamy wspomnienia Marka Krukowskiego z Metal Hammera odnośnie wyżej wymienionego albumu. Jak widzicie, płyta CD to wytłoczone na czarnym tle logo zespołu, a pod nim tytuł płyty. Pudełko zamykają tytuły utworów wraz z twórcami i tutaj dopatrzyłem nawet jednego ząka. Utwór ostatni, Grzeszników Płacz, ma długość trwania 4 kropka i nie wiadomo ile. Kawał czasu minęło od nagrania tego albumu, jednak nadal jest on inspiracją dla wielu młodych zespołów i radością dla słuchaczy. Wynika z tego, że muzyka zawarta na tym albumie się nie starzeje, a każdy, kto ją pierwszy raz usłyszy, myśli, kurczę, ale to jest super, szkoda, że ja tego nie znałem wcześniej. A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!